Ok, gracias presidente. Presidente, yo creo que este proyecto es obviamente mucho mejor que el anterior porque no generaría un tema presupuestal y que en esta época de crisis es mal visto por, por la población y obviamente estamos en una época austera. Pero quiero permitirme hacer algunas reflexiones, presidente, que algunos datos que también mi asesoría técnica me da para más de 24 millones de electores. Por lo tanto, cada congresista debería representar aproximadamente 242 mil habitantes. Pero, por ejemplo, en Huánuco la representación parlamentaria es de 289 mil y en Puno 286 mil. Los nuevos congresistas foráneos representarían a 244.557 aproximadamente de un universo de 974.000 potenciales electores, potenciales peruanos en el exterior. ¿no? no sabemos si un representante que vive en Chile pueda representar bien a un ciudadano peruano que vive en Suecia. En las últimas elecciones generales, y quiero referirme al 2016 porque fue donde solamente sufragaron en África 56, en Oceanía 1816, en Asia 11.280, en España 54.200, en Chile 64.200 y en Estados Unidos 83.000. Todos por debajo del promedio de representación nacional. Me pregunto, ¿son los mismos intereses los de un peruano en Buenos Aires con los de un peruano en Sydney o Nueva York? Curiosamente hay que recordar algo, presidente, colegas parlamentarios. Han habido peruanos en el exterior que han hecho lobbies efectivistas con invitaciones pomposas desde hace muchos años a algunos ex congresistas y son estos pues los que viven en los Estados Unidos. Tienen pasaporte norteamericano, pagan impuestos allá, exterior, e inclusive, no tengo el nombre exacto, lo voy a decir ahora antes de terminar la sesión, uno de ellos fue elegido cuatro veces diputado en Connecticut, en Estados Unidos y candidateó al Congreso en Lima por Fuerza Popular, logrando 1.395 votos en el año 2016. Y además muchos de estos adinerados han hecho campañas por Obama, Clinton, Romney, entre otros. Las tres funciones de un congresista son representar, fiscalizar y, y legislar. Me pregunto, presidente, ¿a quién van a representar estos, cuatro nuevos, estos dos nuevos representantes? al peruano en África o Asia, los problemas de un peruano en Guacho, en Ollón, son los mismos problemas que de un peruano en Nueva Jersey, ¿no? Durante la semana de representación vendrán al Perú o viajarán por todo el mundo. Sabemos, presidente, que esto podría generar un mayor gasto al Estado. ¿A quién van a fiscalizar? ¿A las autoridades que están en su país? ¿Al cónsul peruano más cercano, al embajador peruano que está en su ciudad? Yo creo, presidente, que hay, hay asuntos que tenemos que ahondar más. Si bien es cierto que la propuesta es buena en el sentido que no generaría mayor presupuesto adicional, creo, creo totalmente que esto debe deben, este, ahondarse más en el tema de estadísticas y de, la, de, la, de las realidades que, que tenemos en el exterior los peruanos. Por lo demás, presidente, eh, quiero también indicar que hay algunos periodistas malintencionados a veces que de alguna forma de primicia o escandalizar las opiniones que uno tiene, ¿no? las hacen ver a nuestros hermanos peruanos en el exterior como que hubiera una desidia o hubiera una animaversión de un congresista peruano por ellos. No, presidente, nosotros tenemos primero que solucionar los problemas que tenemos acá en el Perú. Y también, claro lo del extranjero, en cuanto a las posibilidades y los recursos que tenemos, presidente, nos los permita. Por lo demás, presidente, creo que podría mejorarse esto y este, para la próxima sesión poder votarlo, ¿no? pensando siempre, presidente, no solo en, digo, decía, en los peruanos que vivimos acá, obviamente también en lo del exterior, pero con las características y condiciones que todos sabemos. Gracias, presidente. Le estamos dando, o sea, está bien que le demos eh, representación a, a los ciudadanos en el extranjero, pero me parece que hay una cierta confusión en algunos congresistas cuando están señalando que eh, para que esos congresistas hagan gestión, ¿no? La gestión la tiene que hacer, lo hacen los consulados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
si esos congresistas eh, van a venir a representar al Perú desde el extranjero, ¿no? es para dictar leyes de carácter nacional, de interés nacional. O sea, es un extranjero que viene a comprometerse con los problemas del Perú, no con los problemas de los extranjeros, también con los problemas de los extranjeros, de los peruanos en el extranjero. Viene a ser congresista para votar por los problemas del Perú. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No es de que van a venir aquí para dictar leyes que se van a aplicar en, en, el, en los países donde viven, porque eh, el, el, obviamente que un peruano que vive en el extranjero debe tener problemas allá, pero que no se solucionan legislando desde acá, sino este, a través de la cancillería y a través de, la, de las relaciones exteriores que, que las lleva a cabo el, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por ahí veo que hay un problema de concepto a la hora en que... Así que, eh, habiendo terminado el debate, eh, doctora Durán, por favor, pase a la votación nominal de cada señor parlamentario. Señor congresista Aliaga Pajares. Señor congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendí. Eh, Atención. Gracias. Congresista Chávez Cosío. A favor. Gracias. Congresista Columbo Murata. A favor. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor del distrito eh, electoral especial para los peruanos en el extranjero. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. A, a favor. Gracias. Congresista González Cruz. A favor. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Congresista Gupio Ríos. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor, señorita. Gracias. Congresista Mamani Barría. A favor. Congresista. Robinson Gopio en abstención, ¿eh? Abstención. Ya, congresista. Congresista Gupio, abstención. Congresista Mesía Ramírez. Por los peruanos en el extranjero, a favor. Gracias. Congresista Omonte Durant. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Paredes. Congresista Pineda Santos. A, a favor. Gracias. Congresista Ramos Apana. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. A favor. Gracias. Congresista Valdés Farías. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. Por un congreso bueno, más inclusivo. Y esperando que se discuta pronto el distrito electoral indígena. Por favor. Gracias. Congresista Guamaní Chaca. A favor. Gracias, congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. Congresista Cheja de Moya. Sí, por un por el famoso distrito electoral número 27 de peruanos en el extranjero, por un anhelo antiguo de 20 años de los peruanos, de nuestros peruanos en el extranjero, a favor. Eh, 
eh, eh, secretaria eh, técnica, eh, eh, vuelva a llamar a los que faltan, por favor, porque creo que se están... A favor, Luis Valdés, por favor, señor presidente, muchas gracias. ¿Cuál es su votación, señor Valdés? Señor presidente, eh, congresista Aliaga, a favor, por favor, por lo menos en el extranjero, a favor. Luis Valdés, a favor. Congresista Luis Valdés, a favor. Ya lo tengo registrado. Congresista Aliaga Pajares, a favor. Lo tengo ya registrado. ¿Algún otro congresista, por favor, que no haya registrado su votación? Congresista Omonte, congresista Paredes. El resultado de la votación. Doctora Durán, vuelva, por favor, a, a relatar cuál ha sido el resultado de esta votación. Gracias, en el exterior. Adelante. Han votado 21 señores congresistas, de los cuales a favor los congresistas han votado en abstención. Muy bien. Entonces, se ha aprobado oficialmente el, los predictámenes recaídos en los proyectos de ley 66-7-2016, eh, Congreso de la República, 41-82-2019, Congreso de la República, 4751-2019, Congreso de la República, 5008-2020, Congreso de la República, 5123-2020, Congreso de la República, y 5469-2020, Congreso de la República, de modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones LOE, para la creación de circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. Los peruanos residentes en el extranjero, por fin, tendrán su propio distrito, para que esto pase al pleno, ha sido aprobado por enorme mayoría, por abrumadora mayoría, 19 votos a favor y tan solo dos abstenciones. Así que felicitaciones a todos los señores congresistas por este productivo, productivo debate.